వెజ్ మంజూర్ ఎలా చేయాలనేది చేసి చూపిస్తాను వెజ్ మంజూరీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా క్యాబేజీ క్యారెట్ వెల్లుల్లి రెడ్ ఫుడ్ కలర్ సాల్ట్ నూనె వెనిగర్ మైదా సోయా సాస్ చిల్లీ సాస్ టమాటా సాస్ కార్న్ ఫ్లోర్ కారపొడి అయితే చూపిస్తానండి ఇవ్వండి క్యాబేజీ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి చిన్న సైజులో నేను పావు కేజీ క్యాబేజ్ తీసుకున్నానండి పావు కేజీ క్యాబేజ్కి మూడు క్యారెట్లు తీసుకున్నానండి చిన్న సైజు క్యారెట్లు తీసుకున్నాను ఇవ్వండి ఇలాగే చిన్నగా కట్ చేసుకోండి ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇలాంటి బౌల్ ఒకటి తీసుకొని కలుపుకోవడానికి వీలుగా ఉండాలండి బౌల్ ఇవ్వండి ఇలా వేసుకొని ఫస్ట్ క్యాబేజీ వేసుకొని తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకొని తర్వాత సాల్ట్ వెనిగర్ అండి ఒక్క డ్రాప్ మాత్రమే వేసుకోండి కొద్దిగా ఎక్కువ పెడతాను కార్న్ ఫ్లోర్ సోయా సాస్ టమాటా సాస్ చిల్లీ సాస్ టేబుల్ స్పూన్ అండి కారపొడి ఒక స్పూను మైదా నేను ఇప్పుడు మీకు నేను స్పూన్ వేసి చూపిస్తున్నానండి ఇది వంట కట్టేటప్పుడు ఇంకా ఎక్స్ట్రా పడితే ఇంకా ఎక్స్ట్రా వేసుకోవచ్చు నేను ఫుడ్ కలర్ ఎలా కలపాలనేది నేను చూపిస్తున్నాను ఇవ్వండి ఇలా బౌల్ తీసుకొని ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటే కలర్ బాగుంటుందండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అలా కలుపుకొని వాటర్ వేసి అలా కలుపుకోవాలండి దీనికి వేరేగా నీళ్ళేం పోయాసం లేదు కూరగాయల్లో వాటర్ ఉంటుంది కదా అది సరిపోద్ది సాస్లో వేసాను కదండి వెన్న కలుపుకోవాలి ఇది వాటర్ ఎక్కువగా ఉందనిపిస్తే మైదా వేసుకోండి కార్న్ ఫ్లోర్ అయినా వేసుకోవచ్చు మైదా అయినా వేసుకోవచ్చు అండి చూడండి ఇలా కలుపుకున్నాం కదా నేను ఒక స్పూన్ మైదా వేసాను కదండి ఒకవేళ కూరగాయల్లో వాటర్ ఎక్కువైనా ఒకవేళ సాసులు మీరు ఎక్కువైనా వేసిన పల్చగా అయిపోతే మైదా వేసుకోండి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న సైజుల్లో ఉండలు చుట్టుకోండి ఇలాగా చిన్న చిన్న చుట్టుకోండి ఎంత పల్చగా పర్వాలేదండి మైదా వేసుకోవచ్చు నాకు ఇప్పుడు నేను వేసిన కూరగాయలకి సాస్కి మైదాకి కరెక్ట్ సరిపోయింది ఒకవేళ మీరు ఏదైనా సాస్ అయినా కూరగాయల్లో వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నా ఏదైనా ఎక్కువైతే మైదా వేసుకోండి అలా అన్నీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ముత్తు పెట్టుకోండి కూరగాయలు కట్ చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయండి ఇలా చిన్న చిన్న బౌల్స్గా చేసుకోవాలి చుట్టుకోవాలి చిన్న చిన్న సైజులో చుట్టుకోండి చుట్టుకున్న తర్వాత గ్యాస్ వెలిగించుకొని కళాయి పెట్టుకోండి కళాయిలో ఆయిల్ పోసుకోండి ఆయిల్ వేడయిందండి ఇప్పుడు ఈ ఉండలు ఇలాగ నెమ్మదిగా తీసుకొని వేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి ఆయిల్ వేడైన వెంటనే గ్యాస్ సిమ్లో పెట్టేయండి హైలో పెడితే వేగం వేగపోతే లోపల ఉడకదు ఇక వేగుతున్నాయి కదా అప్పుడు ఇలాంటి పెద్ద గరెట్ పెట్టి కలిపేయద్దండి మొత్తం అంతా కలిసిపోద్ది ఇవ్వండి ఇలా చిన్న స్పూన్ తీసుకొని ఇలా లైట్గా ఇలా అనండి వేగిన తర్వాత మాత్రమే ఈ గరిటి వాడండి ఇవ్వండి ఇలా కలుపుకోండి నెమ్మదిగా కలుపుకోండి
ఇప్పటివరకు నేను సిమ్లో పెట్టి వేయించుకున్నానండి ఇప్పుడు నేను హైలో పెట్టుకున్నాను ఇవి వేసిన వెంటనే నమ్ సిమ్లో పెట్టుకోండి గ్యాస్ నెమ్మదిగా వేయించుకోండి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత హైలో పెట్టుకోండి ఇవన్నీ వేగుతున్నాయి చూసారా ఇవన్నీ వేగిపోయి ఇలా వేగాలి ఇప్పుడు ఇవ్వండి దీంతో తీసుకోండి ఇలా వేసుకోండి ఇలా నెమ్మదిగా తీసుకోండి తీసుకొని ఇలా ప్లేట్లో వేసుకోండి చూసారా ఎక్కడ ఇవి చెదగడం కానీ ఏం లేదు వేయించుకున్నాం కదా ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత ఇవి పక్కన పెట్టుకొని మళ్ళీ అదే కళాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఇవ్వండి వెల్లుల్లి కట్ చేసుకోవాలి ఎంత చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఇవ్వండి చూపించినది ఎంత చిన్నగా కట్ చేసుకోవాలి వెల్లుల్లి బాగా వేగాలండి నేను ఐదు రమ్మలు తీసుకున్నాను వెల్లుల్లి ఇలా వేగిన తర్వాత దీనిలో సోయా సాస్ కొద్దిగా వేస్తున్నాను సోయా సాస్ టమాటా సాస్ రెండు స్పూన్లు అండి చిల్లీ సాస్ చిల్లీ సాస్ రెండు చెంచాలు వేసానండి ఇలా కలుపుకొని ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంది కదండి ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ని రెండు స్పూన్లు తీసుకోండి ఇందులో వాటర్ పోస్తూ కలుపుకోండి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో పోయండి ఈ సాస్ ఇదిగండి కార్న్ ఫ్లోర్ వేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది ఇలా అవుతుంది ఇలా కొంచెం కలుపుకొని అప్పుడు మంట హైలో పెట్టుకోండి ఇవి వేసుకోవాలి ఇలాగ వీటికి పట్టించుకోవాలి నెమ్మదిగా కలుపుకోండి నేను సాసులు చాలా తక్కువ వేసానండి మీరు కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఇక చూడండి ఎలా పెట్టాయి వండ్లకి ఆ సాస్ అనేది సాసులు మొత్తం ఇలా పట్టాలండి అయిపోయింది ఇదండి వెజ్ మంచూరియా రెడీ అయిపోయింది ఇంతేనండి ఒక మింది ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు మంచూరియా చేస్తుండగా వీడియో చూసుకొని చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా ఛానల్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి